Na Batalha Motor de hoje a gente vai botar frente a frente os dois maiores acrobatas dos quadrinhos. Essa briga de bastões vai pegar fogo porque a gente tem de um lado ele, o demônio de Hell's Kitchen, Matt Murdock, o demolidor. Murdock me mandou tirar você. Quem é você? Me chamam de Demolidor. Vamos lá. Já do outro lado a gente tem o Garoto Prodígio, Dick Grayson, o Asa Noturna. Se o Batman não voltar logo, eu sei. A coisa vai ficar muito feia por aqui. Nem mesmo quando você some eu consigo fugir de você. Nerds, bem-vindos à Batalha Mortal. Ei, Nerds, Trunks, Peter aqui. Lembrando, galera, o vencedor desse quadro Batalha Mortal vai estar na nossa comunidade Sparkle no quadro Matemática da Vitória, onde a gente pega esse vencedor de aqui de hoje ou dos outros quadros que já aconteceram no Batalha Mortal e a gente bota ele pra lutar contra vários outros personagens da cultura pop como um todo, seja de animes, de quadrinhos, do cinema, dos games, e a gente vê quais as chances que ele tem de vencer esses outros personagens. Esses vídeos estão lá na nossa comunidade da Sparkle, o link tá aqui embaixo na descrição, e é grátis. Tem vídeos bacanas lá pra vocês, galera, não deixe de conferir, que eu tenho certeza que vão gostar do que a gente tem postado lá diariamente. Espero vocês na Sparkle, vamos lá! Condições de batalha! Sem mister aqui, né? A gente vai levar em conta as versões tradicionais do Demolidor, no universo 616 da Marvel, universo canônico, né? E do Asa Noturna, tanto no pós-crise quanto nos 952, já que a linha cronológica do personagem, tipo, não sofreu nenhum reboot. Poderes e habilidades! E vamos começar com o Demolidor, que tem como principal poder o sentido de radar, que permite que ele, apesar de cego, né, sinta o um mundo muito melhor do que qualquer pessoa, já que todos os outros sentidos dele, fora a visão, são super amplificados. Mas claro, isso não serviria de nada se ele não fosse um mestre em artes marciais. Um dos melhores lutadores de todo o universo Marvel, galera. Asa Noturna também é um mestre em artes marciais. Foi de longe o hobby mais bem treinado pelo Batman, né? E mesmo antes disso, o Dick Grayson ele era um gênio em combate corpo a corpo, usando as habilidades dele como acrobata de circo. Pois é, o garoto praticamente nasceu no circo. Além disso, o Dick, né, assim como qualquer outro membro da Pat Família, ele dispõe de uma série de equipamentos que podem ser úteis nas situações mais variadas possíveis. Mas e aí, na hora da porrada franca, quem vai ser na vantagem? Bora ver isso agora. Atributos. Geralmente aqui na Batalha Mortal a gente especifica bastante velocidade, força, poder destrutivo, nesse né? tipo de coisa que é muito importante quando a gente tá falando de personagens com superpoderes, normal. Já que o nível de um superpoder para outro, né, pode variar muito. Agora, numa luta onde os dois personagens são humanos, essa variação praticamente não existe. Ou melhor dizendo, uma variação muito pequena para existir um padrão nos quadrinhos. Não é isso que vai fazer a diferença nessa luta. Mas é sempre bom a gente lembrar que os humanos heróis de HQs, eles são várias vezes mais fortes, mais velozes, mais duráveis que humanos da vida real. Imagina lutas de humanos, né, que é comum ver os caras quebrando paredes grossas de concreto, quebrando vergalhão como se não fosse nada. É normal ver o Demolidor arremessando Tipo o Rino no chão, que é um personagem muito forte. É normal ver o Dick e o Bruce trocando soco na Batcaverna, quebrando tudo. Lancha, jato, carro. Tipo, o Bruce partindo moto no meio com bicuda. Vai achando que os caras malham um pouco? Não, os caras eles vão no pico do que o ser humano consegue ir. A mesma coisa acontece com a velocidade deles. Rebater várias balas de armas de fogo que podem ser até supersônicas, é coisa do cotidiano pra eles. Mesmo a queima roupa, é quase impossível acertar eles com balas. Resumindo, os atributos estão mais ou menos no mesmo patamar, o que pode fazer uma boa diferença é a agilidade deles. Então vamos para isso agora. Agilidade! Esse é um dos maiores debates entre fãs de histórias em quadrinhos. Quem é mais ágil, né? Demolidor ou Asa Noturna? O G. Grace ele é mais conhecido por ser acrobata desde criança no circo. Só que isso é mais uma base para o estilo de luta dele. Já o Demolidor, apesar de não ser acrobata, tem um estilo de luta parecido. E, inclusive poderia ser acrobata profissional tranquilamente, se ele quisesse, é ou não é? Na prática, com essa agilidade, eles fazem feitos incríveis. O Demolidor já chegou a enfrentar sozinho um exército de Megazord da Hydra. Todos esses Megazords equipados com tecnologia futurista, metralhadoras, né? E nada conseguia acertar ele, olha isso. Só na pirueta ele escapava de tudo, né? Era como se ele estivesse dançando no ar, fazendo os robôs se atacarem. Só que o Dick tem feitos parecidos, ok? Demônios mega poderosos não conseguem acertar ele. Ele já conseguiu esquivar de todos os ataques de um inimigo que tinha parte dos poderes da Liga da Justiça. E nesse caso não foi só agilidade, foi estratégia também. Já que o Dick conheceu os pontos fracos dos poderes de todos os membros da Liga e explorou isso. É sempre bom lembrar que o Dick Grayson é alguém que sabe analisar muito bem o oponente. 
Bora falar disso já já. Vocês podem esperar que esse seja um combate com muitas acrobacias, muitas esquivas. Mas infelizmente nesse quesito a gente vai ter que dar um empate. Não tem nada relacionado à agilidade que o Demolidor já tenha feito que o Asa Noturno não consiga fazer. Tipo, ou vice-versa, né? Não tem algo que o Dick fez e você olha e pensa, hum, o Demolidor não consegue fazer isso. Não tem essa. Os dois têm um conceito de agilidade e feitos bem equivalentes, bem equiparados, né? No geral, eles são personagens bem equivalentes até. Até por isso, essa é uma batalha mortal bem parelha. Bem difícil de decidir o um vencedor. Artes marciais. O Matt Moldock, ele tem um ótimo conhecimento geral de artes marciais. E assim, de todas mesmo, né? Só que as que ele mais usa no cotidiano dele são judô, boxe e aikido jujutsu com uma boa mistura de outras coisas também, e o estilo especial dele de acrobacias. Assim, ele acabou se tornando um dos melhores lutadores do universo Marvel. Mesmo contra a Shuri, que tem os atributos sobre-humanos, e foi treinado em todas as artes marciais conhecidas pelo homem, ele mostrou ser superior. E falando em todas as artes marciais do planeta, outro que domina todas elas é o Batman. E ele ensinou tudo o que ele sabe pro Dick Grayson, combinando isso com o talento natural que ele já tinha, né, com o estilo dele de acrobata. Ele acabou se tornando um lutador até melhor que o Batman. Pois é, pra você que pensa que o Asa Noturno é só um Robinzinho do Batman, com fantasia nova, né, tá muito enganado. Ele é de longe o melhor candidato pra assumir o manto do morcegão. Já sumiu, inclusive. Ele já foi até o Batman por um tempo. E ele não só venceu o Batman, como também já venceu inimigos que deram um pau no Batman. Provavelmente, por conhecimento marcial escala no universo, o Grayson ficaria acima do Demolidor. Só que por vezes daria pra dizer até que o Demolidor é um lutador melhor, né? Sempre lutando contra exércitos, dezenas ou a centenas de ninjas. Mas na verdade isso se deve mais ao radar dele do que da habilidade marcial em si. A vantagem marcial vai variar dependendo de como for a luta. Se for a média distância, o Dick tem uma vantagem bem pequena. Já o Demolidor com habilidade maior em pontos de pressão, né? Judô, Jiu-Jitsu, vai ter uma vantagem maior numa luta mais colada. Vantagens! Até que vocês viram que os dois personagens estão entre os top lutadores dos quadrinhos, né? São considerados os mais ágeis e tem um nível muito parecido. Os dois lutam usando bastões, tem atributos parecidos, estilos de luta parecidos. É tudo muito equivalente. Inclusive, com esse estilo de luta e agilidade deles, eles conseguem até humilhar mercenários meta-humanos, dos mais variados possíveis, mais bem treinados nas HQs. O Dick já venceu o Exterminador algumas vezes. O Exterminador, galera. Já chegou a fazer ele de bobo não sendo tocado uma única vez. Enquanto o Demolidor fez exatamente a mesma coisa contra o equivalente do, do Slade na Marvel, né? O Deadpool. Aquilo ali foi uma das surras mais humilhantes que eu já vi. O Deadpool simplesmente não conseguiu acertar nada no Demolidor, que só deu um pau no mercenário Tagarela e no final deixou ele no chão amarradinho. Resumindo, até os feitos deles acabam sendo parecidos, né? Então agora a gente precisa falar sobre o que, que diferencia eles, né? Falar as vantagens de cada um, o que, que um tem que o outro não tem. Começando pelo Dick Grayson, ele tem uma grande vantagem com os equipamentos. Enquanto o Matt vai estar tá lutando só no braço, usando os bastões e tal, o Dick vai ter uma gama gigante de bugigangues para usar. Desde explosivos até aqueles tradicionais ataques elétricos da roupa dele e dos bastões. Talvez o Demolidor até consiga esquivar, até resistir aos ataques elétricos e continuar lutando. É uma coisa que ele já fez, inclusive, olha aí. Ele pode até prever esses ataques elétricos usando o radar. Só de estar no mesmo ambiente que o oponente, ele consegue captar a composição dos objetos que esse adversário tem. Consegue captar ondas eletromagnéticas, tudo. Ele vai saber a exata composição do traje do Dick Grayson e saber exatamente tudo que o Dick vai usar nele. É uma boa forma de lidar com essa desvantagem de equipamentos e algo que o Demolidor faz no dia a dia. Em contrapartida, o Dick tem uma habilidade especial desde criança. Ele consegue ler expressões faciais e corporais como ninguém. Com essa skill, com essa habilidade, né, ele consegue saber o que, que o inimigo está pensando, consegue prever os ataques. Ele usou isso até para descobrir a identidade secreta do Batman quando ele era criança. Realmente, ele era um jovem prodígio, né? E quem sabe isso não possa ser útil na luta contra o tão temido demônio de Hell's Kitchen. Agora chegou a hora da verdade, né? Apesar dos dois serem bem equiparados em muitas coisas, cada um tem sua vantagem na luta. Então a gente tem que analisar quais delas vão ser as mais efetivas. Porque é isso que vai determinar o vencedor dessa batalha mortal. Que é... Alfred, consegui me filtrar. Cuidado, patrão Jake. Esse lugar está repleto de ninjas demoníacos. Acabei de ver um vestido de demônio aqui. E definitivamente é um metal humano. 
Se você eu ficava no chão. Você é muito convencido. <risos> Você errou. Tem certeza disso? Hã? Preciso admitir. Não achei que um de vocês me daria tanto trabalho. Já entendi. Você tem bons ouvidos. <risos> Merda! Ah! Ah! Pois é, galera. Asa Noturna ganhou essa luta. Mas antes vocês me chamem de Decenalto nos comentários, analisem comigo, ok? Se nenhum dos dois tem uma vantagem tão significativa no corpo a corpo, significa que numa luta assim, no mano a mano, qualquer resultado seria justo, não é verdade? Só que a partir do momento que o Asa Noturna identificasse que estava lutando contra alguém cego, que seguia pelos outros sentidos dele, algo que seria muito fácil para ele fazer com a habilidade dele de ler movimentos e expressões, aí ele poderia justamente atacar o super sentido do Demolidor. Vocês lembram que eu falei que ele lutou contra o inimigo que tinha os poderes da Liga da Justiça, usando as fraquezas dos poderes deles contra esse inimigo? Pois é. Então é o seguinte, é assim que o Dick luta, analisando o oponente e contra-atacando com estratégia. Daí a vantagem de equipamentos vai fazer muita diferença, começando por um ataque sônico, que embaralharia com certeza os sentidos de radar do Demolidor, já que ele tem uma super audição, né? E usa principalmente isso para se guiar. Só aí já dava para ter matado a luta. Mas ainda tem o fato dos ataques básicos do bastão, tem eletrochoque. Inclusive tem eletrochoque na própria roupa do Asa Noturna. Então seria muito difícil pro Demolidor sequer chegar perto do, do, do Asa Noturna. Ah, mas Peter, você não disse que o Demolidor aguentava ser eletrocutado? Então, ele até aguenta, mas o full power da voltagem do Asa Noturno consegue transformar um monstro gigante de borracha sílica em vidro. Vocês têm noção da energia necessária para fazer isso? O Demolidor seria tostado ou no mínimo ficaria desacordado, né? No mínimo. Ainda que o Demolidor tentasse usar uma estratégia característica do estilo ceguinho lá, apagando as luzes, o Asa Noturno ainda teria a máscara dele com visão noturna e inúmeros outros recursos de análise do ambiente lá e do inimigo. A conclusão é simples, galera. Os dois são lutadores muito pareados, muito próximos. Mas os equipamentos do Asa Noturna dão uma desequilibrada nessa batalha. Galera, se vocês curtiram a Batalha Mortal de hoje, não esquece que eu vou colocar o Asa Noturna para disputar com vários personagens. Já vai colocando aqui embaixo com quem que vocês querem que eu coloque ele para lutar. Vai ser lá na Sparkle, o link tá aqui na descrição. Vamos colocar ele na Matemática da Vitória. Espero você lá, se inscreve que é de graça e vai ser bacana ter você lá também comentando nos vídeos de lá. Espero você lá e agora deixa a sua inscrição aqui e o seu joinha e o sininho ativado. Lógico, um combo bacana pra você poder sempre acompanhar a gente. Eu não vou parar, tô sempre aqui com vocês. Olha o tempo que a gente já tem de casa. Tudo por vocês, tá sempre com esse feedback bacana. De coração, galera, muito obrigado. Até a próxima, fui!